കൊമാ സച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സിലെ പുതിയൊരു പോർഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും മെസ്സേജുകൾ അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കോ സ്കൂളുകളിലെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്ത് ാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ജനങ്ങളോട് മൊത്തത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അതെന്താണ് ഒരു മെസ്സേജാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് ജൂണോട് കൂടി എക്സാമുകളാണ് അതെന്താണ് മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കോ ഈ വേർഡുകൾ മറന്നുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കോ ഈ മൂന്ന് വേർഡിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീനിങ് മാത്രമേ ആ മൂന്ന് വേർഡുകൾക്കുള്ളൂ അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടു കൺവേ ഒപ്പീനിയൻസ് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയ ടു അത് ത്രൂ വേർഡ്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓർ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കാണാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കാം അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിങ്സുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ആവാം ത്രൂ വേർഡ്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓർ സയൻസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാണിക്കുക കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൈൻ കാണിക്കും ഇപ്പം ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ടി അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഗ്രീൻ കാണുമ്പോൾ വണ്ടി പോവുകയാണ് അതും എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഒരു സൈൻ കാണിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഐഡിയ ആയാലും ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും നമ്മളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ
വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ടു വേ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് അതിന് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമുക്ക് ടു വേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എത്ര പേഴ്സൺസ് കാണും രണ്ട് പേഴ്സൺസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു ടു വേ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് വെർബലും ആവാം നോൺ വെർബലും ആവാം വെർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ആരെങ്കിലും സ്പീക്ക് ചെയ്യുകയോ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ബോഡി ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയോ സിമ്പിൾസിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് വെർബലും ആവാം നോൺ വെർബലും ആവാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സർക്കുലറായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക ദെൻ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക ഇത് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളോട് ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അതിനും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗോളുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒരു ഗോളുണ്ട് ഒരു ഗോളില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് കാണാതെ പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കും എന്താണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കും അതും എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേർഡ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതും എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പേനയുണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് പേനയുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി കൊടുക്കുക അതെന്താണ് ഒരു റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനും എന്താണ് ഒരു ഗോളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് എൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം പെർവസീവ് ആക്ടിവിറ്റി പെർവസീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതായത് ടോപ്പ് ലെവലായാലും മിഡിൽ ലെവലായാലും ലോവർ ലെവലായാലും ഏത് ലെവൽസിലായാലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു പെർവസീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിവേഴ്സൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സലാണ് എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷനും കഴുത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കാണുകയാണ് അതും എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ടി വിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് കിട്ടുന്നത് അതും അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതൊരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് നല്ല മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം കാരണം അപ്വേർഡായിട്ടും ഡൗൺവേർഡായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജറിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നും മാനേജറിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും ഇത് ഒരു മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസോ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനിയുള്ളത് നീഡ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നീഡ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യതകൾ എന്നാണ് അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ട് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാം കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലൊരു സോഴ്സ് വേണം എന്താണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഐഡിയ ആണോ മെസ്സേജ് ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ആൾട്ടറിങ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മാഗസീൻസ് ജേണൽസ് മീറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഓറലും റിട്ടനും ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വനിതയുണ്ട് ഇപ്പം ബാലരമ ബാലഭൂമി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരുത്തരിലെ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം വായിക്കാത്ത ഒരു പോലും ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കും അതെന്തായിരിക്കും അയാളിലേക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി ആ ഒരു ശീലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്സിങ് സോഷ്യലൈസിങ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ അസിസ്റ്റിങ് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണേ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം കാരണം ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ് ഫോർ ആക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ടേക്കൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം എംപ്ലോയീസിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് കോർഡിനേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസും ഒക്കെയാണ് ഇവയെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓരോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർക്ക് മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിസിഷൻ
ഇനിയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും എഴുതണം എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴ് എലമെൻസ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും വരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എലമെൻസിനെ ഏഴായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സെൻറ്റർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഓർ ഐ ഐഡിയ ഐഡിയ ഒരു മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന പേഴ്സൺ ആരായിരിക്കും സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പീക്കർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ആവാം ഓർ ആൻ ആക്ടർ ആവാം ആരുമാകാം ആരാണോ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സണെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലായാലോ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സെൻറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൻഡ് മെസ്സേജ് ഓർ ആൻഡ് ഐഡിയ മെസ്സേജോ ഐഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ആണ് മെസ്സേജ് ഒരു സെൻറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനെന്ത് വേണം ഒരു മെസ്സേജ് വേണം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് ആവാം ഐഡിയ ആവാം ഒപ്പീനിയൻ ആവാം ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണോ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൺവേ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ആ സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആയി ഒന്ന് സെൻറ്റർ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡിങ് ആണ് എൻകോഡിങ് എൻകോഡിങ്ങും വേർവേഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലെ മൂന്നാമത്തത് എൻകോഡിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെർബൽ ഓൺ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദി മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർബലോ നോൺ വെർബലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജിനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പലിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചാനലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായി ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആരിലേക്ക് എത്തിക്കണം റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം റൂട്ട് ഓർ വെഹിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ടോക്ക് ആവാം നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ഫേസ് ടു ഫേസ് ടോക്ക് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും റേഡിയോയിലൂടെ ആവാം ടെലിവിഷനിലൂടെ ആവാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വരച്ചിടണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് എൻകോഡിങ് റിസീവർ സോറി ചാനൽ റിസീവർ ഡീ കോഡിങ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ എൻകോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും
ഇനിയുള്ളതാണ് ഡീ കോഡിങ് റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീ കോഡ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് അതായത് എൻകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജിനെ ഒരു സിമ്പിളാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻകോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ മെസ്സേജാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളുടെ റിസീവറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്കോ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ യു വേർഡ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ മെസ്സേജിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താവും ഒരു ടു വേ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു വൺ വേ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി നമ്മളത് കേട്ടു പക്ഷെ നമ്മളൊരു ടു വേ പ്രോസസ്സ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് റിസീവറിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോകുന്നത് ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എന്താണോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഏഴ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എലമെൻസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് എൻകോഡിങ് ചാനൽ റിസീവർ ഡീ കോഡിങ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ തേർഡ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഓൺ വൺസ് ഓൺ മൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡിനോട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി അയാളോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് ആവാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആവാം ഇത് ഏതായാലും അതെന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇൻട്രായും ഇൻട്രെ മനസ്സിലായാലും ഇൻട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഓൺ സെൽഫ് നമ്മുടെ സെൽഫിനോട് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രാ പേഴ്സണലും ഇൻ്റർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരു പേഴ്സണുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും പറയും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആണ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാൾ ഓർ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്